Est-ce que la France est un pays sûr Pourquoi est-ce que la France est le pays le plus visité du monde Et pourquoi est-ce que la cuisine française est considérée comme la meilleure cuisine au monde Est-ce que la France fait partie de l'OTAN Pourquoi les Français font la grève Ces questions font partie des questions les plus posées à propos de la France sur Google et aujourd'hui on va y répondre. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vous rappelle que si vous êtes membre du club, vous avez accès à du contenu exclusif pour étudier avec cette vidéo et je vous recommande de d'abord lire la liste de vocabulaire de la vidéo avant de regarder la vidéo parce que ça va vous permettre de mieux intégrer le nouveau vocabulaire. Si vous n'êtes pas encore membre du club, je vous invite à nous rejoindre et je vous laisserai tous les détails en barre d'infos. Est-ce que la France est un pays sûr Est-ce que la France est un pays dans lequel on se sent en sécurité pour habiter et voyager Je dirais que la France est un pays sûr comparé à d'autres pays. C'est un pays très sûr pour voyager, il n'y a aucun problème. Mais il y a quand même quelques petites choses auxquelles il faut faire attention quand vous voyagez en France. La première chose, ce sont les pickpockets. Les pickpockets, ce sont des personnes qui volent vos affaires personnelles dans votre poche ou dans votre sac, votre sac à main, votre sac à dos. Donc, elles volent votre argent, votre porte-monnaie, euh, votre carte bleue, votre téléphone portable. Donc, il faut faire très attention à ces affaires personnelles si vous voyagez en France et particulièrement dans les grandes villes et particulièrement à Paris, dans les lieux touristiques et surtout dans les transports en commun et dans le métro. Et d'ailleurs, si vous prenez le métro à Paris, vous entendrez souvent des annonces qui disent « faites attention aux pickpockets ». Des pickpockets peuvent être présents en station ou à bord des trains. Fermez bien vos sacs et soyez vigilants en utilisant votre smartphone. Donc ça, c'est la première chose. Si vous voyagez en France, faites bien attention aux pickpockets. Faites bien attention à vos affaires. La deuxième chose, c'est si vous êtes une femme, euh, je vous déconseille de rentrer seule le soir après une certaine heure. Euh, en tant que femme, je trouve que ça fait... Euh, toujours un peu peur de rentrer tard le soir euh, dans les grandes villes et en particulier à Paris, ce que je connais le mieux. Euh, je trouve que ça fait peur de rentrer seul le soir. Il y a des risques euh, de se faire euh, agresser. Donc, je vous déconseille de rentrer seul le soir. Je vous conseille d'éviter de rentrer seul le soir si vous pouvez. Et euh, également, il y a encore beaucoup de harcèlement de rue en France du type des sifflements. Euh, des remarques sexistes. Euh, vous pouvez par exemple entendre euh, « Eh mademoiselle, tu me passes ton 06 ?» Ce qui veut dire « Eh mademoiselle, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner ton numéro de portable ?» Parce qu'en France, les numéros de portable commencent par 06. Donc vous pouvez entendre ce genre de phrase euh, dans la rue. Il euh, y a également beaucoup de regards euh, insistants. Donc voilà, il y a encore beaucoup de harcèlement de rue et également dans les transports en commun et dans le métro, il peut y avoir des mecs qui se collent euh, à vous, qui se collent euh, dans les transports euh, en commun et il y a eu une campagne pour alerter contre le harcèlement sexuel dans les transports où on peut voir des femmes qui tiennent une barre de métro et derrière des animaux prédateurs comme des requins ou euh, un ours qui représente le harceleur, euh, donc cette campagne euh, alerte contre le harcèlement sexuel qui est un délit puni par la loi, un crime euh, puni par la loi. Dans l'ensemble, la France est donc un pays sûr. Si vous êtes une femme seule, il n'y a aucun problème pour voyager en France, c'est très sûr. Mais il faut faire attention à ces choses-là. Deuxième question, pourquoi la France est le pays le plus visité au monde. En effet, chaque année, il y a environ 80 millions de touristes qui viennent en France, ce qui fait de la France la première destination touristique mondiale. Alors, pourquoi la France est-elle le pays le plus visité du monde À mon avis, c'est parce qu'elle offre beaucoup de possibilités en termes de type de séjour. Vous pouvez faire plein de choses différentes en France. Vous pouvez aller visiter Paris avec sa richesse 
culturel et historique. Vous pouvez aller sur la Côte d'Azur et profiter de très belles plages. Vous pouvez aller dans les Alpes ou dans les Pyrénées faire de la randonnée. Vous pouvez aller sur la côte ouest en Bretagne ou dans le sud-ouest pour faire euh, du surf, euh, du bateau et d'autres activités euh, maritimes. Vous avez beaucoup d'options et du coup, je pense que ça attire aussi différents types de touristes. La France a donc beaucoup à offrir. D'un côté, euh, on a une très belle nature, très diversifiée, avec beaucoup de paysages différents. Et de l'autre, on a une richesse euh, du patrimoine, une richesse euh, historique et culturelle ainsi que gastronomique parce que ça j'en ai pas parlé mais je pense aussi que c'est un point très important qui fait venir les touristes c'est la gastronomie française puisque en France on mange très bien euh, et à mon avis on mange mieux que euh, dans d'autres pays voisins comme l'Espagne par exemple après c'est mon avis euh, mais je trouve qu'en France on mange très bien et je pense que ça aussi, ça attire les touristes. Et d'ailleurs, en parlant de nourriture, c'est le sujet de la question suivante. Pourquoi est-ce que la cuisine française est considérée comme la meilleure cuisine du monde Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Dites-moi dans les commentaires. Pendant longtemps, la France a eu le monopole de l'excellence culinaire. Et encore aujourd'hui, beaucoup de techniques et de mots de vocabulaire du jargon de la cuisine sont en français. La France reste aujourd'hui le centre mondial de la formation culinaire avec des écoles très prestigieuses, mondialement connues comme Ferrandi ou Le Cordon Bleu. Et beaucoup de chefs viennent encore se former en France. Donc je pense que cela participe au rayonnement culinaire de la France dans le monde. À mon avis, ce qui fait aussi que la cuisine française est aussi bonne, c'est la qualité des produits utilisés. Euh, les, les produits sont de très bonne qualité. On utilise beaucoup de produits locaux euh, qu'on appelle des produits du terroir. Euh, donc beaucoup de produits locaux, de saison, de très bonne qualité. Donc on a de très bons fruits et légumes en France. Euh, aussi, en général, ce sont des produits non transformés. Et un élément très important de la cuisine française, c'est bien sûr le pain et la baguette de pain. Et à mon avis, une bonne baguette de pain, ça change tout un repas. Et un autre élément très important, ce sont les desserts qui sont vraiment excellents en France. Euh, et je trouve que dans les autres pays, ils ont du mal à faire de bons desserts. Et en France, vraiment, les desserts sont excellents. On va passer à un sujet totalement différent. Est-ce que la France fait partie de l'OTAN L'OTAN, c'est l'équivalent en français de NATO. C'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est une alliance politique et militaire entre les États-Unis et des pays d'Europe. C'est une alliance qui repose sur un principe de défense collective. Donc si un membre de l'OTAN est attaqué, les autres membres lui viennent en aide. Alors, est-ce que la France fait partie de l'OTAN La réponse est oui, la France fait partie de l'OTAN euh, et elle fait même partie des 12 membres fondateurs de l'OTAN en 1949. Mais je comprends pourquoi cette question est dans la liste euh, des questions les plus posées sur Google. C'est parce que la France a une relation un petit peu compliquée avec l'OTAN. En 1966, le président de la France, Charles de Gaulle, décide de retirer la France du commandement intégré de l'OTAN. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est que le commandement intégré de l'OTAN En fait, c'est le commandement militaire de l'OTAN. C'est l'organe qui fixe les stratégies et qui les fait appliquer sur le terrain. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des soldats français qui portent l'uniforme de l'OTAN. Et pour plusieurs raisons, Charles de Gaulle décide de retirer la France du commandement intégré de l'OTAN, notamment parce qu'il voulait une plus grande indépendance militaire vis-à-vis -vis des États-Unis. Mais pendant tout ce temps, la France fait partie de l'OTAN et elle a d'ailleurs réintégré en 2009 le commandement intégré de l'OTAN. Mais ça reste un sujet assez controversé qui refait souvent surface dans le débat politique et plusieurs candidats de l'élection présidentielle de 2022, aussi bien d'extrême droite comme Marine Le Pen et Éric Zemmour que d'extrême gauche comme Jean-Luc Mélenchon, 
souhaite que la France quitte le commandement intégré de l'OTAN. Une question qui est revenue sous plusieurs formes. Pourquoi est-ce que les Français sont en grève Pourquoi est-ce que les Français manifestent Alors, de manière générale, les Français aiment faire la grève. Ça, c'est bien connu, mais je pense que ça fait référence aux derniers événements en France liés à la réforme des retraites. Et j'ai fait une vidéo entière sur le sujet que je vous laisserai juste ici et que je vous invite à aller voir après cette vidéo pour comprendre pourquoi les Français ont manifesté contre cette réforme des retraites. Je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui, mais si vous voulez, je pourrais vous faire une deuxième partie de cette vidéo parce qu'il y a encore plein de questions auxquelles je n'ai pas répondu. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse et n'hésitez pas à me laisser en commentaire aussi vos questions sur la France euh, et euh, j'y répondrai peut-être dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que vous avez accès à du contenu exclusif dans le club Peace of French pour travailler avec cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye